。吴医生，嗯，闭门羹好吃吗？好吃，好吃，这两天吃了不少了。你不是一直惜时如金吗？怎么在兰姐身上花那么多时间啊？我得讨好丈母娘呀，这样才能有像你这么优秀的女朋友呀。生活中温柔体贴，还可以每天为我工作十二个小时以上，我是不是赚了？老奸巨猾！什么？老？难道不是吗？你比我大六岁呢。你再说一遍。老奸巨。还老吗？老。苏恩，你别跑。你现在呢，不适合再看电脑了，过度疲劳对你不好。快去洗澡睡觉吧。嗯。行，方案还没背熟呢，要睡你自己睡。也等一下，名师出不了高徒，全怪在我头上。你刚刚说什么？我一个人睡。嗯。是不是高徒？我不知道，但一定是爱徒。好了，伟安，明天呢，我会对你进行系统的训练。现在呢？你赶紧去洗澡睡觉，嗯，走。苏伟安，我从开始亨廷顿课题的那一刻起，我查阅了将近一百篇的文献。我知道是很难，但是我做的每一步，我都觉得它是可行的。我甚至对将来五年、十年，我都做出了规划。这些难道在你的心目中，就是当一天和尚？撞一天钟吗？你为什么就不能和我一起把这条路走下去呢？我只是不希望你为了感情变得盲目，我也不希望你为了我牺牲你本该有的成就。连你也觉得我是被恋爱冲昏了头脑，对吗？是苏维安，是你，是你让亨廷顿的研究对我而言不再仅仅是一个繁复的实验。我承认这没错，但是我在书上写的每一个标注，我培养的每一版细胞，我做出来的每一次荧光染色，都是因为你变得更加的有信念。但这信念不仅仅是因为你，它还是每一个患有亨廷顿舞蹈症的患者。你到底是不是医疗公司的人？我的项目计划书你到底有没有看？这这我肯定看过，肯定看过。这个顾云正跟我说，他们研究的什么脑起搏器，将来能卖个好价钱，不缺投资，差点走了。蠢货，他研究的是药，不是起搏器。姑姑蛛网膜下腔出血，发生了严重的失察。小老板都没有来得及开颅，他，他就不行了。杜玉成，你给我姑姑吃的什么药？可怎么就偏偏是亨廷顿舞蹈症呢？应该知道，全球范围的研究都陷于停滞。选题意义，我已经详细的写在项目计划书里了。我希望杜院长您可以尽快阅读，加盖公正。我是不会同意的。我说为什么呀？我作为医生，我去攻克科研难题，您作为院长
，不应该支持和鼓励吗？如果你研究舞蹈证，今后你拿什么法律来问？怎么评职称？我想你也不愿意，退休之前一直坐副教授的位置，看着你这些后辈一个一个超越你吧？院长果然是院长，您看问题的角度，真的是高屋建瓴。这些问题从来都不在我的考虑范围之内。院长，那不是你跟我置气的时候。你那个转课题的申请，还有项目计划书，我都压下来了。我给你几天的时间，赶紧撤回去叫杜永松，是云峥的父亲，华仁医院的院长。您好。好，好，云峥父亲啊，快请进，请进。哎，他是姓杜还是姓顾来着？哎，您先坐，坐，坐。我叫您院长，是不是有点身份了呀？来，我就叫您云峥爸爸。小顾这孩子呀，太低调了。都没告诉过我，爸爸是院长。<笑>看来他们交往很久了，连家长都来见过了啊！是是是，哎呀，这小顾啊，真是个好孩子，对维安呐、啊、又体贴又照顾。HDQ 三九绝对不可能上市。云峥，云峥，你说你什么都跟我动着干？因为是维安吗？你难道不知道 HDQ 三九是他活下去的唯一希望吗？你说什么？你怎么知道？我知道，我早就知道，我什么都知道。从你退学的时候，我就知道了一切。你携带着舞蹈症基因，你是复习三代患者，在用不了几年，你就会发病。如果没有特效药的话。你很有可能会死的。你以为我为什么好好的一声不当，我去接管爷爷的医药公司吗？我顶着董事会那么大的压力，我要投资 HDQ 三九，国内成熟的亨廷顿的研究项目只有这一个。如果温冉不是温教授的女儿，我根本就不会看她一眼。我做这些全都是为了你啊！一个有可能会导致动脉瘤破裂甚至致死的药物，你居然说是为了维安